Losy Jana Nowaka Jezierańskiego i Władysława Bartoszewskiego splatały się przez ponad 60 lat. Czasem krzyżowały się, czasem toczyły równolegle, ale zawsze zmierzały w tym samym kierunku. Ku niepodległej Polsce, utratę której przeżyło ich pokolenie najpierw w 1939, a potem w 1945 roku, kiedy kraj stał się satelitą Związku Radzieckiego. Po raz pierwszy zetknęli się niespełna rok wcześniej, podczas Powstania Warszawskiego na odprawie w Komendzie Głównej AK. A jak się okazało po latach, do służby w konspiracji zaprzysiągł ich ten sam działacz podziemia, Eugeniusz Adam Czarnowski. Po wojnie Nowak Jezierański pozostał na emigracji, tworząc Radio Wolna Europa. Bartoszewski trafił do stalinowskiego więzienia. Kontakty były niemożliwe. Dopiero w 1963 roku Władysław Bartoszewski w drodze do Izraela, gdzie razem z Marią Kan miał odebrać w imieniu Żagoty tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, skontaktował się z Tadeuszem Rzęczykowskim, wicedyrektorem radia. Nie wiedział jeszcze wtedy, że kierujący nim Jeziorański to człowiek, którego zapamiętał z powstania. Zaproponował, że będzie dostarczać rozgłośni informacje. Po raz pierwszy spotkali się w 1965 roku w Wiedniu. Wizyta w Monachium była zbyt niebezpieczna. Sceneria spotkania przypominała filmy szpiegowskie. Rozpoznawcze hasła, samochód z oknami zasłoniętymi firankami czy mylenie tropów. Nowak nie chciał, by śledzący go agenci perelowskiej bezpieki zorientowali się, kto jest jego informatorem. Do pierwszego prywatnego spotkania doszło w połowie lat 70. w Pas Turn w austriackich Alpach, gdzie po zakończeniu pracy w Radiu Wolna Europa zamieszkali jeziorańscy. Zaprosili tam Władysława Bartoszewskiego z żoną, która pomagała Nowakowi przy redakcji wspomnień z czasów wojny, czyli kuriera z Warszawy. Zaczęła się trwająca 30 lat przyjaźń. Potem były spotkania w Paryżu i Londynie, przeplatane listami i telefonami, gdy jeziorańscy przenieśli się do USA. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku kontakty przybrały na sile. Bartoszewski tak wspominał ten okres. Najczęściej byliśmy w żywym kontakcie telefonicznym. On dzwonił zwykle po południu. U mnie był późny wieczór albo noc, a był bardzo gwałtowny i bardzo oddany w przyjaźni. Potrafił wykrzykiwać, wymyślać, a niekiedy odkładał słuchawkę, a po 10 minutach dzwonił i przepraszał za swoje uniesienie. To było wzruszające. Izraelski również bardzo cenił tę przyjaźń. Po latach przyznał. Bartoszewski jest jedną z najpiękniejszych postaci ludzkich, jakie w moim życiu zdarzyło mi się spotkać. Bartoszewski doceniał Jeziorańskiego za jego wkład w przystąpienie Polski do NATO. Mówił. Ogromnym wysiłkiem Nowaka, już człowieka 70-letniego i później starszego, było działanie na rzecz przyjęcia Polski do NATO. Nowak chwalił jego działania na rzecz pojednania Polski z Niemcami. On, który doznał na sobie niemieckiego okrucieństwa, stał się w późnych latach jednym z architektów historycznego pojednania z Niemcami. Wspominali o sobie przy różnych okazjach. Bartoszewski o Jeziorańskim. Był doskonałym mówcą. Mowa prosta, przejrzysta, łatwa do przyswojenia, głos tubalny, świetna dykcja, co z pewnością pamiętają słuchacze wolnej Europy. Jeziorański o Bartoszewskim. Jego służbę Polsce można scharakteryzować w czterech słowach. Wierność, ciągłość, jednoznaczność i odwaga. Życie Bartoszewskiego to linia prosta, od początku aż do dziś. Spotykali się również we Wrocławiu na posiedzeniach Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, której obaj byli członkami. Obaj przekazali Ossolinę dorobek swojego życia. Jeziorański liczne dzieła sztuki oraz bogatą kolekcję rękopisów. Bartoszewski pokaźny zbiór druków i archiwaliów. Dziś są one bazą wystawy stałej Misja Polska w Muzeum Pana Tadeusza, w którym powstały też gabinety Jana i Jadwigi Nowak Jeziorańskich oraz Władysława i Zofii Bartoszewskich. O tym, co nawzajem o sobie myśleli i mówili, można przeczytać między innymi w małych książeczkach dostępnych w ich gabinetach. Wykręcając numer na tarczach telefonów stojących na biurkach, można usłyszeć ich opowieści o sobie.
między innymi dostałem od niego, jak to bywa, no, drobny upominek, ładny długopis. No i tym długopisem w czasie przesłuchań e, podpisywałem e, protokoły zeznań, w których stwierdzałem, że nie miałem nigdy żadnych kontaktów z Radniem Wolna Europa. Do zobaczenia i usłyszenia w Muzeum Pana Tadeusza.